kilómetros de la frontera con Estados Unidos se encuentra este pueblo mágico llamado Magdalena de Quino. habitado por nativos y por indios Pima Alto, fue fundado por el padre Quino, como la misión de Santa María Magdalena de Bugibaba, en 1687. Se incorporó al programa en el 2012. Así como hablamos, aquí hay dos personas súper reconocidas. Primero, el padre Quino y Colosio. El padre Quino fundó este pueblo mágico por ahí de 1687 y prácticamente él evangelizaba a todos los pobladores. Así que sí, este pueblo mágico alberga su ideología, sus construcciones, sus costumbres e incluso la gastronomía. Y en cuanto a Luis Donaldo Colosio, fue un candidato a la presidencia de México, pero es muy sonado ya que fue asesinado en Tijuana. Hablemos de su gastronomía. Aquí se come sí o sí las chimichangas. Son tortillas fritas rellenas de queso, carne, arroz y habas. En ningún lado te sabrán igual. ¿Qué hacer en este pueblo mágico? En la plaza principal podrás ver la iglesia de Nuestra Señora María de Magdalena. Fue establecida donde el padre Quino estableció la misión en honor a San Francisco Javier, quien desde ese entonces ha sido muy venerado por este pueblo mágico. En una de las capillas se veneraba a este santo hasta el 2013. En ese año le construyeron un propio templo, o más bien capilla. Esta capilla se encuentra a un lado y la podrán visitar. Aloja la escultura acostada de San Francisco Javier, que recibe miles de visitantes y feligreses. En la plaza principal también podrás encontrar el mausoleo del Padre Quino. Para ir de los años 70 encontraron sus restos justo aquí y decidieron hacerle su propio mausoleo. En la parte superior podrás encontrar un mural que cuenta cómo el Padre Quino hacía su labor religiosa en Sonora. nos encontramos en el Palacio Municipal. Por ser Día de Muertos, este está decorado y este lugar tiene un poco de historia, ya que en un principio fue un colegio militar para niños. Vale la pena conocerlo, sobre todo por sus vitrales, ya que cuentan la historia de Magdalena de Quino. Otro punto que tienes que visitar es el corredor turístico y artesanal. Aquí encontrarás tejidos, calzado, sombreros, dulces de leche, cajetas y más. Misión de San Ignacio de Caborica. Es una construcción de 1687, fue una de las misiones españolas establecidas en el desierto de Sonora. Además de su valor histórico, adentro guarda una escalera en forma de caracol. Muy original. Como mencionamos, Colosio nació en este pueblo mágico. Al morir, los habitantes le hicieron un mausoleo, así que vamos a conocerlo. Y así llegamos al final de nuestra aventura por Magdalena de Quino. Pero no se preocupen, hay muchos pueblos esperándonos. Nos vemos en el próximo Pueblo Mágico.